शेकन करता है आपको तो खत्म गया वाह वाह तो आज है तीन अक्टूबर सामने है बतासिया लूप पार्क जहाँ पे कल हम घूम रहे थे और आज हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग बाजार की तरफ और मौसम आज का बहुत अच्छा है लेकिन अपने लिए बहुत ही ख़राब है बहुत ज़्यादा ख़राब थोड़ा थोड़ा मूड ऑफ है बिकॉज आज टाइगर हिल गए थे तो सनराइज भी नहीं देख पाए बारिश और कोहरे की वजह से सनराइज अधूरा रह गया हमारा आज का मौसम यहाँ पे बहुत ही खराब है सच में और ठंडा भी बहुत है तो सामने पूरा कोहरा ही कोहरा है कहीं बहुत ज़्यादा कोहरा है कहीं थोड़ा कम कोहरा है ये यहाँ का ट्रेडिशनल वेदर है तो टो ट्रेन आ रहा है कल का मौसम काफ़ी अच्छा था धूप निकली हुई थी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा था बट कोहरे की वजह से आज ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है कोई फोटोग्राफी वाला चांस नहीं है अपने पास बस जो दिख रही है सिर्फ ये सड़कें और टो ट्रेन की पटरियाँ और ये बारिश लगभग कल रात से ही हो रही है और मौसम है ठंडा तो अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो कम से कम चार दिन निकाल के ज़रूर आना बिकॉज तो फोटोग्राफी के लिए धूप होना ज़रूरी है मौसम खिला हुआ होना बहुत ज़रूरी है दूसरा अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो ऑफकोर्स आप टाइगर हिल पे जाना ज़रूर पसंद करोगे जिसके लिए मौसम साफ़ होना बहुत ज़रूरी है अन्यथा आपको हमारी तरह आज निराश होकर आना पड़ेगा जो भी वेदर यहाँ का बना हुआ है इस वेदर का मतलब इस वेदर को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है जैसा कि अक्सर देखा गया है कि बारिश का मौसम दार्जिलिंग में अक्सर बना रहता है तो ये वेदर भी देखना बनता है बट बहुत uh, छोटी छोटी रोड है कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा सो इफ यू आर प्लानिंग विजिट दार्जिलिंग तो बी प्रिपेयर्ड छाता हर किसी के पास होना ज़रूरी है और रेन कोट भी हर किसी के पास होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो होना चाहिए गर्म कपड़े तो होना बहुत ज़रूरी है तो अभी लेफ्ट में आ गए दार्जिलिंग टॉय ट्रेन स्टेशन कल यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था शाम को अभी कोहरा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जो हमारी गाड़ी है 20 और 30 की स्पीड के बीच में चल रही है बस और हम लेंगे यहाँ से राइट तो ये यहाँ से थोड़ी चढ़ाई शुरू होती है और यहाँ पे ट्रैफिक भी मिला था शाम को काफ़ी सारा अभी थोड़ा सा खाली है शायद मौसम की वजह से तो अभी फिर से हम वहीं पर जाके पार्किंग लगाएंगे जहाँ पे रात को हमने लगाई थी रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था फिलहाल ट्रैफिक की संभावना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है एंड अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो एक चीज़ और है अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो सेल्फ ड्राइव करके चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बाइक है कुछ भी है 
तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि आप दार्जिलिंग में होटल लेना शायद अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा झोल है पार्किंग में आपको यहाँ पे इशू आ सकता है तो दार्जिलिंग से पहले पहले आप होटल लीजिए घूमना है तो दार्जिलिंग आइए पार्किंग में खड़ी करिए जो मेन यहाँ पे पार्किंग है पर्यटकों के लिए वहाँ पे खड़ी करके अगर आप एंजॉय कर सकते हैं किसी किसी होटल में है पार्किंग में लेफ्ट में होटल है यहाँ पे भी पार्किंग है लेकिन स्पेस बहुत कम है यहाँ से लेंगे हम राइट तो ये जो पार्किंग है ये है चौरस्ता की हम है, हम आए चौरस्ता यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट वगैरह होता है लाइव शो कुछ होता है सुनने में ऐसे ही आया था रेस्टोरेंट्स है खाने पीने का सामान है और परचेज करने के लिए यहाँ की फेमस चीज़ें हैं बाकी आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है तो रात को नींद पूरी नहीं हो पाई टाइगर हिल के चक्कर में तो ये है चौरस्ता कल भी मैंने देखा था यहाँ पे शायद बाइक चलाना अलाउड नहीं है जैसे आप सामने देख रहे हो सामने भी भैया बाइक ऐसे हाथों में लेके आ रहे हैं यहाँ पे शायद अलाउड नहीं है फिर कुछ है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा कुछ तो रात को हम यहीं पे आए थे घुड़सवारी भी होती है यहाँ पे और यहाँ पे होता है सामने लाइव शो ये जो स्टेज आपको दिख रहा है और सामने आई थिंक कुछ फोटोग्राफी के लिए डिज़ाइन बनाया हुआ है तो यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं एंट्री करने के बाद लेफ्ट में एक रास्ता है जो कि महाकाल मार्केट की तरफ जाता है सामने बोर्ड लगा हुआ है न्यू महाकाल मार्केट ये है अभी फिलहाल हम जाएंगे इस ओर सामने एकदम तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है 